¿Qué tal amigos de Tap Deportes? Soy María Katia Vidal y bienvenidos a su cafecito deportivo. Este cafecito llega súper cargado de información y arrancamos con las sorpresas en la Euro 2020. Tras la eliminación del campeón defensor Portugal, sí, donde está la estrella Cristiano Ronaldo, quienes cayeran por 1-0 frente a Bélgica, hoy España dio un batacazo frente a Croacia en un partido donde pasó de todo. Presenciamos el que podría convertirse en el blooper de la Euro con el autogol del arquero Pedri a los 20 minutos del primer tiempo que ponía a Croacia 1-0 arriba. Luego llegaron los tres goles españoles y al cierre, a los 85 y en los descuentos, en el minuto 92, llegó el 3-3 a -3 de los croatas, lo que significaba que nos íbamos a la larga. Todo podía suceder en este partido. Sin embargo, muy rápidamente llegaron dos goles de España en tan solo tres minutos convertidos por Álvaro Morata y Mikel Oyarzabal, España a cuartos de final de la Euro. Y aquí no quedan las sorpresas, puesto que el campeón del mundo y la selección favorita a llevarse el torneo para muchos Francia también le dice adiós a la Euro. ¿Qué cosa? Pues sí, Francia iba ganando este partido cómodamente por tres tantos a uno y de pronto llegan dos goles también prácticamente al cierre en el minuto 81 y en el minuto 90 de los suizos y nos fuimos a la larga. Sin embargo, no llegaron los goles y tuvimos una definición por penales extraordinaria. Gol tras gol, gol tras gol y cuando llega el quinto de los franceses es el turno nada más y nada menos que de Kylian Mbappé y lo falla. Con esto Francia le dice adiósito al torneo europeo y los suizos celebran. De momento estas son las llaves que ya tenemos definidas de cuartos de final de la Euro. Suiza enfrentará a España... Bélgica a Italia y República Checa a Dinamarca. Quedan dos puestos disponibles. Esos se disputarán el día de hoy. Lápiz y papel porque a las 11 de la mañana, hora de Perú, 12 del mediodía, hora del este de los Estados Unidos y de Puerto Rico, tenemos un partidazo. Alemania contra Inglaterra. Continuando con el mundo del fútbol, también se definieron los cuartos de final de la Copa América. Estos se jugarán el viernes y el sábado y pues estos son los duelos que debes ver. La selección peruana enfrentará a Paraguay, Brasil, la favorita a llevarse al torneo nuevamente, enfrentará a Chile, Argentina a Ecuador y Uruguay enfrentará a Colombia. Y ahora sí, nos movemos al mundo del tenis. Arrancó Wimbledon con otra sorpresa aquí también. Estefano Sisipas, quien quedara en segundo lugar o quien perdiera la final, como deseen decirlo ustedes, frente a Nole quedó eliminado del torneo inglés. Y hablando del señor Nole, pues él empezó con victoria y busca hacer historia, puesto que de ganar Wimbledon no le alcanzaría los 20 títulos de Grand Slam empatando el récord histórico de Rafael Nadal y de Roger Federer. Nos movemos al mundo de la NBA. Atención fanáticos de los Dallas Mavericks porque ya tienen nuevo director técnico. Se trata de Jason Kidd. En otras noticias del mundo del básquetbol ya se confirmó el Team USA. Ojo, pestaña y ceja, que aquí destacan algunos nombres como los de Kevin Durant, un tal Jason Tatum, un tal Damian Lillard. Eh, también estamos hablando de un señor Devin Booker, que en este momento está jugando las finales de la Conferencia Oeste. Draymond Green, Bradley Beal. Estamos hablando del equipo favorito a llevarse el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio. Cuéntenos en los comentarios. Esto fue todo en este cafecito deportivo. Recuerden que pueden encontrar nuestros contenidos en Facebook, Instagram, Twitter o sus plataformas de podcast favoritas. Estamos cubriendo las finales de conferencias de la NBA y les traemos también lo último de la MLB. Soy María Katia Vidal y hasta un próximo cafecito deportivo.